The Anarchy is an exotic weapon on Destiny 2, and today the moment has finally come in which we will talk about this weapon. I'm going to explain how to get this weapon and give you my honest opinion about it. But before we start, some quick words about me. Hi everyone, I'm Eporion for those of you who don't know me, and I regularly upload content about Destiny 2 and other video games. With this being said, don't forget to leave a like, it would really help me out a lot in creating new videos. And of course, only if you're interested, consider subscribing and clicking on the notification bell, this way you won't miss future videos. Ok, and now let's get started. So, first step, how do you obtain the Anarchy? And well, the Anarchy is an exotic weapon which can only be obtained from the Monument to Lost Lights. However, here you need to watch out, because since this is a raid weapon, it will cost more than regular exotic weapons. And to buy this weapon you will also need a currency called Spoils of Conquest. The Spoils of Conquest are a currency which can only be obtained from the new raids. By completing a raid you will be rewarded with some Spoils of Conquest. Therefore, if you happen to have a team, it would be very wise to make some raids together. Now, if you don't have anybody to do raids with, of course you can still get Spoils of Conquest, but you will get less of them. In this case, to get the Spoils of Conquest, you will need to look out for the two hidden chests inside the new raids. Inside this chest you will always find 10 Spoils of Conquest. And the best part about it is that you can get the same 10 Spoils of Conquest on every single one of your characters. Which means that instead of getting 10 Spoils of Conquest, you could be getting 30 Spoils of Conquest every week. So as you may have figured out, every week you will be able to get these Spoils of Conquest. And I highly suggest you do so, because this way not only will you be getting the Anarchy, but you will also be farming for future exotic raid weapons. So now I will quickly show you how to get the first chest inside the new raid. I won't show you how to get the second one. And that's because the second one has already been patched like 3 times. And therefore even if I show it inside this video, it will probably get patched again, so it's not worth it. So the first step will be getting inside the raid and killing all the enemies. After that just continue until you reach this area. Here you will then need to use your sparrow. Then just leave your sparrow outside the bubble and then leave your sparrow. Shortly after from inside the bubble hop back onto your sparrow. And now just follow where my character is going. Ok, in the meantime while you're following my character I will quickly explain to you why you had to do that thing you just did earlier with your sparrow. Ok, so basically inside this raid whenever you are outside of the bubble you slowly start taking damage and this will eventually kill you. However here there is a bug with the sparrow which is the thing you just did earlier. And it basically allows you to not be affected by this mechanic. And so this means that now you can really take your time, which means you can also get off of your sparrow and you won't be killed from the storm. Ok, so now let's quickly talk a bit about the Anarchy. Ok, so the Anarchy is my favorite weapon inside this game. It's really OP. Ok, so this weapon is particularly strong because its bullets will do damage over time and here we are talking about quite a lot of damage. With this weapon alone you will be able to eliminate almost every enemy in the game in a very short amount of time. But the craziest part about this is that this is not even the way this weapon is supposed to be used. In fact, this weapon should be used just like the Wither Horde. So with this weapon you basically want to shoot some rounds at your enemies and then swap to your next weapon. And then just to damage with that weapon. This way you will be creating a very strong combo which allows you to increase your damage. With the Anarchy I usually always shoot 2 times. And that's because with every shot the damage increases. The reason why I usually only shoot 2 times is because I don't waste too much ammo and it still allows me to do lots of damage. Therefore I can switch to my other weapon and kill the enemy in a few seconds. So this shows us that the Anarchy is very very useful. Now obviously if you were to use a sword you would normally do a lot more damage than with the Anarchy, right? However the problem here is that if you go into the end game, so that would be every activity in which there are some enemies which can basically one shot you, in those activities it's way too dangerous to use a sword, even though the damage might be great, the problem here is that it is way too risky. However with the Anarchy you can also use it to shoot from long distances, which makes it safer. And slowly but surely you will eliminate all your enemies with the Anarchy. Now, if you know where your enemies are headed, you can also set up some traps by using the Anarchy. Because basically whenever you shoot two projectiles, those two projectiles will connect to each other. And whichever enemy passes through this connection will get damaged, and for enemies who have a red bar, almost all of them will die instantly while passing through this connection. So strong or weak enemies, it doesn't matter, the Anarchy can take them all on. One other thing I love about this weapon is that this weapon has lots of ammo, which is very important for a power weapon, 
and there is one thing almost all power weapons have in common, and that is that it is way too hard to find ammo to keep using them. A few exceptions here would be swords and of course the anarchy. Honestly, I've never run out of ammo while using the anarchy, and if you place your shots well and you don't just waste them, basically at the end of your activity you will still have ammo left in your magazine, so you don't need to worry about that. Of course if you have a mod which boosts your probability of finding heavy ammo, that would still really help you out. So basically the anarchy inside PvE, it's among the best weapons inside this game, and personally I would even argue that it is the best weapon overall. So whichever threat you face inside PvE, just use the anarchy and it will make everything a lot easier. Quickly as to PvP, don't use the anarchy inside PvP because you don't have enough ammo to use it effectively. And let's face it, the enemies you fight against in PvP are players just like you, so they probably are very intelligent and they won't fall for our anarchy trap. So I'd pretty much say that the anarchy inside PvP is pretty useless. But inside of Gambit it's pretty good, so you can use it there. So as you may have seen, this video turned out to be way longer than the other ones, but I'd say it's worth it because the anarchy is my favorite weapon in the game. And let's be real, if you ask anyone who has played Destiny 2 which are the best weapons inside of PvE, Almost every single one of them is going to mention the anarchy when talking about the top 3. So of course with this video I had to get into more detail. And with that I think this concludes today's video. So I hope you enjoyed today's video and if you did, don't forget to subscribe so you won't miss the next one. I wish you a great rest of your day. L'anarchia è un'arma esotica su Destiny e oggi è finalmente venuto il momento di parlarne qui sul canale. Vi dirò quindi come ottenerla e vi dirò anche le mie opinioni in merito. Prima di iniziare però qualcosa su di me velocemente, per quelli di voi che non mi conoscono io sono Eporion e porto regolarmente contenuti su Destiny 2 e altri videogiochi. Detto questo se questo video dovesse piacervi non dimenticatevi di lasciare un like, in questo modo mi aiutereste a fare molti altri video, inoltre iscrivetevi e cliccate sulla campanella in questo modo non vi perderete i video futuri. Detto questo però iniziamo col video di oggi. Ok, primo passo, come ottenere l'anarchia? L'anarchia è un'arma esotica che potete ottenere soltanto dal monumento delle luci perdute. Qui dovrete fare attenzione però, perché poiché si tratta di un'arma dei raid, questa costerà di più. In più dovrete anche usare le spoglie della conquista per ottenerla. Le spoglie della conquista sono una valuta che potete ottenere soltanto dai raid. Completando un raid vi verranno date un bel po' di spoglie della conquista, quindi chiaramente conviene, eh, se avete una squadra, fare moltissimi raid. Ora, se non avete nessuno con cui fare i raid, ovviamente potete comunque prendere le spoglie della conquista, però ne prenderete di meno. In questo caso dovrete cercare le due ceste all'interno dei raid nuovi. All'interno di queste chest ci saranno sempre 10 spoglie della conquista. E la parte più bella è che potete prendere quelle 10 spoglie della conquista per ogni personaggio che avete. Vuol dire che se avete 3 personaggi, invece di prenderne 10 a settimana, potete prenderne 30 alla settimana. Quindi come avrete capito ogni settimana avrete la possibilità di trovare queste spoglie della conquista e vi consiglio di farlo perché in questo modo potrete prendere non solo l'anarchia però anche altre armi dei raid in futuro. Velocemente vi mostrerò come ottenere la prima chest, la seconda non ve la mostrerò, questo perché quella l'hanno pacciata già più o meno tre volte e probabilmente se faccio il video poi lo pacciano un'altra volta quindi non ne vale la pena. Quindi il primo passo sarà entrare all'interno del raid e eliminare tutti i nemici. Proseguite quindi finché non arrivate in quest'area, qui poi utilizzate il vostro store. Parcheggiate quindi il vostro store fuori dalla bolla e scendete, poi dall'interno della bolla risalite sul vostro store. Subito dopo seguite dove sto andando io col mio personaggio. Ora velocemente mentre voi seguite il mio personaggio vi spiego ancora perché avete dovuto fare questa cosa. Praticamente all'interno di questo raid quando voi lasciate la bolla iniziate a prendere danno e dopo un po' di tempo verrete eliminati. Tuttavia c'è un bug, che è quello che avete appena fatto della store, che vi permette di ignorare questa meccanica. Quindi praticamente potete prendervi tutto il tempo che volete, potete anche scendere dalla vostra store e eh, la zona non vi eliminerà. Ok, ora parliamo velocemente un po' dell'anarchia. L'anarchia è la mia arma preferita all'interno di questo gioco, è OP. Quest'arma è veramente fortissima perché praticamente vi permette di sparare un colpo che farà danni nel tempo e non sono pochi. 
Con questa arma da sola riuscirete a eliminare la maggior parte dei nemici nel gioco in pochissimo tempo. Ma la cosa pazzesca è che questo non è nemmeno il modo in cui andrebbe utilizzata quest'arma. Vi spiego, quest'arma andrebbe utilizzata come il gruzzolo arido. Detto questo però, l'anarchia praticamente voi sparate un colpo, passate un'altra arma e fate danni con quell'arma. Praticamente create una combo molto potente e aumentate così i vostri danni. Di solito con l'anarchia io sparo due colpi, perché più colpi sparate più aumentano i danni dell'anarchia, e due colpi nella mia esperienza è il numero migliore perché non spreco troppe munizioni, però faccio comunque abbastanza danni, e quindi posso passare un'altra arma e finire il nemico in pochissimi secondi. Da qui si capisce quindi che l'anarchia è molto molto utile. Ora, ovviamente se voi usate una spada come arma pesante farete più danni, questo è chiaro. Il problema però è che se voi andate in endgame, quindi praticamente ehm, fate delle modalità un po' più difficili dove i nemici vi possono anche one shotare, con una spada non andrete lontano, vi finiranno, vi ridurranno in polvere e basta, fine della storia. Con l'anarchia invece potete sparare anche da lontano, fa comunque ottimi danni e potete stare sicuri che piano ma sicuro eliminerete il nemico al quale avete sparato. Ora, se voi sapete dove stanno per andare i vostri nemici, potete anche piazzare delle trappole con l'anarchia, perché praticamente se sparerete due colpi si creerà una connessione e tutti i nemici che passeranno attraverso quella connessione verranno danneggiati e se sono dei nemici con la barra rossa di sicuro verranno eliminati in un colpo solo. Quindi contro nemici potenti oppure anche contro nemici semplici l'anarchia è perfetta. Un'altra ragione per cui adoro quest'arma è perché ha moltissime munizioni. Ora una cosa che tutte le armi pesanti hanno in comune all'interno di questo gioco è che di solito vi mancheranno sempre le munizioni. Ci sono alcune eccezioni come le spade oppure anche come l'anarchia. Io ho usato l'anarchia, non ho mai avuto problemi con le mie munizioni. Se non sparate proprio a vuoto e se usate i vostri colpi solo quando sono veramente necessari vedrete che fino alla fine della vostra attività avrete sempre abbastanza munizioni. Chiaramente se avete una mod che vi permette di trovare più facilmente munizioni pesanti, mettetela comunque perché vi aiuterà un sacco. In poche parole, l'anarchia all'interno della modalità PvE è una delle armi migliori che esistono se non l'arma migliore in assoluto. Quindi per qualsiasi cosa all'interno della modalità PvE usate l'anarchia e vi troverete benissimo. Velocemente per il PvP invece lì non ve la consiglio perché non avrete abbastanza munizioni per usarla in modo efficace e siamo sinceri i nemici all'interno del PvP sono persone come voi quindi eh, molto probabilmente saranno intelligenti e riusciranno a evitare i colpi dell'anarchia. Vuol dire che l'anarchia all'interno del PvP non ha molto senso. In azzardo invece potete usarla va anche bene lì. Detto questo come avete visto il video di oggi era un po' più lungo però ne vale la pena perché l'anarchia è la mia arma preferita all'interno di questo gioco e siamo sinceri se chiedete a qualsiasi persona che gioca a Destiny 2 quali sono le armi migliori nel gioco eh, almeno per la modalità PvE di sicuro l'anarchia rientra nella top 3 di qualsiasi giocatore quindi qui era chiaro che dovevo scendere un po' più nei dettagli. E con questo ragazzi io vi saluto, spero che il video vi sia piaciuto, se sì iscrivetevi per non perdervi il prossimo. Noi ci vediamo la prossima volta, questo era tutto per oggi, vi auguro una buonissima giornata. Die Anarchie ist eine exotische Waffe auf Destiny 2 und heute ist es endlich an der Zeit, über diese Waffe zu sprechen. Ich werde euch also zeigen, wie ihr sie bekommt und ich werde auch meine Meinung dazu geben. Bevor wir loslegen, aber noch schneller etwas über mich. Hallo, ich bin Eporian, für die von euch, die mich nicht kennen, und ich bringe regelmäßig Content zu Destiny 2 und anderen Videospielen. Falls euch dieses Video also gefallen sollte, vergesst nicht einen Daumen hoch da zu lassen, dies würde mir nämlich sehr viel weiterhelfen, neue Videos zu machen. Vergesst auch nicht den Kanal zu abonnieren und klickt auf die Glocke, denn so werdet ihr die nächsten Videos nicht verpassen. Lasst uns aber jetzt anfangen. Okay, erster Schritt, wie bekommt man die Anarchie? Die Anarchie ist eine exotische Waffe, die ihr nur vom Monument der verlorenen Lichter bekommen könnt. Hier müsst ihr aber allerdings Acht geben. Da es sich hier um eine Redwaffe handelt, wird diese mehr kosten als all die anderen exotischen Waffen. Außerdem braucht ihr auch Eroberungsbeute, um diese Waffe zu bekommen. Eroberungsbeute ist eine Währung, die ihr nur von Raids erhalten könnt. Hierfür müsst ihr einfach nur die Raids abschließen. Dies bedeutet, dass falls ihr die Möglichkeit habt, einen Team beizutreten und ein Raids machen, solltet ihr dies ausnutzen. Natürlich könnt ihr Eroberungsbeute auch erhalten, falls ihr kein Team habt. Jedoch, wenn ihr keine Raids macht, werdet ihr weniger Eroberungsbeute bekommen. Um Eroberungsbeute zu bekommen, müsst ihr zuerst die verborgenen Chests in den Raid finden. Und in diesen Chests werdet ihr jeweils immer 10 Eroberungsbeute finden. Und das Beste daran ist, dass ihr dies mit jedem einzelnen eurer Charaktere machen könnt. Dies bedeutet, dass falls ihr drei Charaktere habt, könnt ihr anstatt 10 Eroberungsbeute 30 Eroberungsbeute pro Woche bekommen. Ihr habt also jede Woche die Chance, diese Eroberungsbeute zu finden. Und dies empfehle ich euch auch auszunutzen. Denn so werdet ihr nicht nur die Anarchie bekommen, sondern in der Zukunft werdet ihr auch in der Lage sein, andere Raid-Waffen zu bekommen. 
Ich werde euch jetzt schnell zeigen, wie ihr die erste Chest findet. Die zweite werde ich euch nicht zeigen. Der Grund hierfür ist, dass die zweite Chest wurde schon circa dreimal gepatcht und nach diesem Video werden sie es wahrscheinlich nochmal patchen, das bedeutet, es hat nicht viel Sinn. Okay, also erster Schritt, ihr müsst den Raid anfangen und alle Gegner besiegen. Fährt also sofort, bis ihr zu diesem Bereich gelangt. Hier müsst ihr dann euren Sparrow benutzen. Parkt euren Sparrow außerhalb von der Blase und steigt von ihm ab. Vom Inneren der Blase kehrt dann auf dem Sparrow zurück. Danach fährt einfach dorthin, wo mein Charakter gerade hinfährt. Okay, in der Zwischenzeit, während ihr meinem Charakter folgt, werde ich euch noch schnell erklären, warum ihr diese Sache mit eurem Sparrow gerade gemacht habt. In diesem Raid, während ihr euch außerhalb von der Blase befindet, werdet ihr langsam Schaden bekommen. Und nach kurzer Zeit wird dies euch auch dann töten. Allerdings gibt es hier einen Bug mit dem Sparrow, was ihr gerade gemacht habt. Und dieser Bug schützt euch vor dieser Spielmechanik. Ihr könnt euch hier also dementsprechend auch ruhig Zeit lassen. Ihr könnt hier auch vom Sparrow absteigen und ihr müsst euch keine Sorgen machen, dass euch der Sturm umbringt. Okay, und nun sprechen wir noch schnell über die Anarchie. Die Anarchie ist meine Lieblingswaffe in diesem Spiel. Sie ist ziemlich OP. Diese Waffe erlaubt es euch, euren Gegner über längere Zeit hindurch Schaden zuzufügen, sobald ihr auf ihn geschossen habt. Und sie macht zudem auch noch ziemlich viel Schaden. Allein mit dieser Waffe werdet ihr in der Lage sein, fast alle Gegner in nur wenigen Sekunden zu vernichten. Das wirklich krasse daran ist, dass man normalerweise die Anarchie aber nicht mal in dieser Weise benutzt, denn diese Waffe benutzt man normalerweise wie den Dürresammler. Dies bedeutet also, ihr schießt ein paar Mal auf euren Gegner und switcht dann zu eurer nächsten Waffe. Mit dieser Waffe macht ihr dann auch Schaden und so entsteht eine Combo, die sehr stark ist und die es euch ermöglicht, sehr viel Schaden zu machen. Je öfter ihr mit der Anarchie auf den Gegner schießt, desto mehr Schaden wird diese eben machen. Ich normalerweise aber schieße nur zweimal auf meinen Gegner und der Grund hierfür ist, dass ich so nicht viel Munition verbrauche und trotzdem sehr guten Schaden mache. Dies erlaubt es mir, zu meiner anderen Waffe zu wechseln und den Gegner innerhalb kürzester Zeit zu vernichten. Man sieht hier also, dass die Anarchie ziemlich nützlich ist. Natürlich, falls ihr ein Schwert benutzt, werdet ihr letzten Endes sehr viel mehr Schaden machen. Das Problem hierbei ist allerdings, falls ihr euch im Endgame befindet, also jede Aktivität, in denen die Gegner euch one-shotten können, dann werdet ihr mit einem Schwert nicht sehr weit kommen, denn die Gegner werden euch innerhalb kürzester Zeit vernichten und ihr werdet keine Chance haben. Mit der Anarchie allerdings könnt ihr auch von Weitem schießen und sie macht trotzdem sehr, sehr guten Schaden. Und ihr könnt euch also sicher sein, dass ihr langsam aber sicher euren Gegner vernichten werdet. Außerdem, falls ihr wisst, wo eure Gegner hinwollen, könnt ihr mit der Anarchie auch eine Falle für sie vorbereiten. Sobald ihr zwei Schüsse nebeneinander schießt, wird sich hier eine Verbindung formen und diese Verbindung wird allen Gegnern, die zwischen ihr hindurchgehen, Schaden zufügen. Dies bedeutet, dass falls eure Gegner eine rote Helfbar haben, haben sie keine Chance. Sobald sie den Strom berühren, sind sie erledigt. Also ob starke oder schwache Gegner macht bei der Anarchie keinen Unterschied. Alle sind in Gefahr. Ein weiterer Grund, warum dies meine Lieblingswaffe ist, ist, weil sie sehr viel Munition hat. Die Bauerwaffen in diesem Spiel haben alle etwas gemeinsam. Sie haben sehr wenig Munition. Ihr könnt sie also nicht immer benutzen. Hier gibt es wenige Ausnahmen, wie zum Beispiel Schwerter oder auch die Anarchie selbst. Ich habe die Anarchie benutzt und ich hatte noch nie Probleme mit der Munition. Solange ihr ein bisschen sparsam seid und nicht gerade auf all das, was sich bewegt, schießt, werdet ihr immer genug Munition mit dieser Waffe haben. Natürlich, falls ihr eine Spezifikation habt, die es euch erlaubt, mehr Munition zu finden, benutzt diese auf jeden Fall, denn so könnt ihr diese Waffe öfter benutzen. Kurz gesagt, innerhalb des PvE-Modus, die Anarchie ist eine der stärksten Waffen im Spiel, wenn nicht sogar die stärkste Waffe überhaupt. Ihr braucht euch also keine Sorgen machen, innerhalb des PvE-Modus könnt ihr euch immer auf die Anarchie verlassen. Innerhalb des PvP-Modus hingegen, da empfehle ich euch die Anarchie nicht, denn da werdet ihr sicher nicht genügend Munition für sie haben und seien wir mal ehrlich, innerhalb des PvP-Modus spielt ihr gegen andere Spieler und genau wie ihr sind diese wahrscheinlich auch sehr intelligent. Jegliche Tricks mit der Anarchie werden hier also wahrscheinlich keine Wirkung zeigen. In Gambit allerdings ist die Anarchie ziemlich stark, also dort könnt ihr sie benutzen. Wie ihr also jetzt gesehen habt, war das heutige Video ziemlich lange, aber es ist es wert, denn die Anarchie ist meine Lieblingswaffe. Und seien wir mal ehrlich, fast jeder, der Destiny 2 schon mal gespielt hat, würde sagen, dass die Anarchie mindestens in der Top 3 der besten Waffen gehört. Hier war es also klar, dass ich ein bisschen mehr über die Waffe sprechen musste. Und dies war auch schon alles fürs heutige Video. Ich hoffe, ich werde euch im nächsten sehen. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Rest eures Tages.